আসসালামু আলাইকুম আমি রাসেল আহমেদ কমার্স একাডেমি এবং আর্টস একাডেমির পক্ষ থেকে ধারাবাহিক রেকর্ডিং ক্লাস নিয়ে আসছি আজকে যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্রের উপর প্রথম অধ্যায় ক্লাস হবে আমাদের প্রথম অধ্যায় নাম হচ্ছে যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রথম অধ্যায় নাম হচ্ছে ভাই যৌক্তিক সংজ্ঞা যে অধ্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় তো এই অধ্যায় থেকে মিনিমাম আমাদের প্রতিবারই দুই তিনটা কোশ্চেন আসে থাকে যেটা শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী আচ্ছা তো শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী যদি এটা আমাদের পড়ানো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুই হাজার চব্বিশের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট এবং পঁচিশের জন্য তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পঁচিশে হইলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসবে কিন্তু শর্ট সিলেবাস এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুইটা কোশ্চেন আসবে একবারে আপনি শিওর থাকতে পারেন যে এখান থেকে দুইটা কোশ্চেন শিওর থাকবে শর্ট সিলেবাস আচ্ছা দুইটা কোশ্চেন থাকবে শিওর আর তাহলে জিনিসটা অনেক বেশি আমাদের জন্য ইজি হয়ে যেত যাই হোক তারপরে আমরা একটু একটু জানার চেষ্টা করব দেখেন যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথমত ডেফিনেশনটা কি যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রথমত যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে সেই জিনিসটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যদি এই জিনিসটা বুঝতে পারি তাহলে আশা করি অনেক কিছু আমরা এখান থেকে জানতে পারবো দেখেন প্রথম বলছে যে বাক্যে কোন পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় অর্থাৎ যে বাক্যে একটা পদের অর্থকে অর্থাৎ একটা পদ থাকবে সেই পদের অর্থটাকে আমাদের কি করে দেবে সুনির্দিষ্ট কি করে দেবে ভাই সুনির্দিষ্ট করে দেয় তাই ওই পদের সংখ্যা অর্থাৎ কোন একটা পদ থাকবে সেই পদের অর্থটাকে যদি আমাদের কি করে দেয় সুনির্দিষ্ট করে দেয় সেটাকে আমরা কি বলি সংজ্ঞা বলি আবার দেখেন কোন পদের পূর্ণ যথার্থ পূর্ণ যথার্থের স্পষ্ট বিবৃতি অর্থাৎ কোন একটা পদ থাকবে সেই পদের যখন পূর্ণ একটা যাতার্থের আমরা স্পষ্ট বিবৃতি দেবো অর্থাৎ ওই পদের যেই যেই যাতার্থ আছে সেই সেই যাতার্থ গোলা যখন আমরা কি করব উল্লেখ করব তখন সেটাকে আমরা কি বলবো যৌক্তিক সংজ্ঞা বলবো তাহলে দেখেন কোন একটা পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় কি সংজ্ঞা এবং কোন একটা পদের সম্পূর্ণ যাতার্থের আলোচনা করে বা উল্লেখ করা হচ্ছে কি এই যৌক্তিক সংজ্ঞা এখন আমরা দেখি যে কোন একটা পদে আমাদের সম্পূর্ণ যাতার্থ বা সুনির্দিষ্ট করে দেয় কিভাবে সেটা আমরা একটু খেয়াল করবো ভাই দেখেন এখানে মানুষ হচ্ছে একটা পদ মানুষ হচ্ছে কি একটা পদ মানুষ সেটা কি একটা উদ্দেশ্য পদ আমরা জানি যে কাউকে যখন কোনো কিছু মিন করে কথা বলা হয় সে হবে কি উদ্দেশ্য আর তার সম্পর্কে আমরা কি বলবো যা কিছু বলবো সেটা হচ্ছে কি বিধে এখন দেখেন কোন একটা পদের অর্থকে কি করে দেবে সুনির্দিষ্ট করে দেবে তার মানে এই মানুষ পদের অর্থটাকে যখন কি করে দেবে ভাই সুনির্দিষ্ট করে দিবে বা এই মানুষ পদে সম্পূর্ণ যথার্থটা উল্লেখ করবে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো যৌক্তে সংজ্ঞা বলবো এখন দেখি আমরা এই মানুষ পদের সম্পূর্ণ যথার্থটা উল্লেখ করেছি কিনা যদি করে থাকে তাহলে সেটা কি হবে আমাদের যৌক্তিক সংজ্ঞা হবে আদারওয়াইজ সেটা কি হবে না যৌক্তিক সংজ্ঞা হবে না এখন দেখেন মানুষ পদের সংজ্ঞা হলো মানুষ হয় মানুষ হয় কি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব এখন দেখেন মানুষ পদের আমরা অপরিহার্য যথার্থ কি কি জানি ভাই আমরা যদি তৃতীয় অধ্যায় পড়ে থাকি তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে মানুষ পদের অপরিহার্য যথার্থ আমরা জানি কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে কি বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা হচ্ছে কি জীববৃত্তি মানুষ পদের অপরিহার্য যথার্থ কয়টা এই দুইটা হচ্ছে মানুষ পদের অপরিহার্য যথার্থ তার মানে দেখেন এখানে মানুষ পদের পূর্ণ যথার্থটা কি করছে উল্লেখ করছে যে এই দুইটা মানুষ পদের অপরিহার্য যথার্থ একটা বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা কি জীববৃত্তি তাহলে এইখানে দেখেন বুদ্ধিবৃত্তি আছে আবার কি আছে জীব আছে তার মানে কি এখানে সম্পূর্ণ যথার্থটাই উল্লেখ করছে তাহলে দেখেন আমাদের সংজ্ঞা ছিল কি কোন পদের পূর্ণ যথার্থের স্পষ্ট বিবৃতিকে সংজ্ঞা বলে তাহলে এইখানে দেখেন এই মানুষ পদের মানুষ পদের আমাদের কি করছে ভাই পূর্ণ যথার্থটা উল্লেখ করেছে যার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি সংজ্ঞা বলতেছি অর্থাৎ যখন আমরা কোন একটা পদে আমরা পদ সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু বলবো তখন সেই পদ সম্পর্কে যদি আমরা পূর্ণ যথার্থটা উল্লেখ করি তখন সেটাকে আমরা কি বলবো সংজ্ঞা বলবো তখন সেটাকে আমরা কি বলবো সংজ্ঞা বলবো আর সংজ্ঞার সবসময় কাজ হচ্ছে ভাই কোনো কিছুকে সুনির্দিষ্ট করা বা সুস্পষ্ট করা সুনির্দিষ্ট করা বা কি করা সুস্পষ্ট করা যেখানে কি থাকবে না কোনো কঠিন কিছু দিয়ে বোঝানো হবে না বা কোনো জটিল কিছু দিয়ে বোঝানো হবে না বা কোনো মনে করেন যে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না বা দুর্বেদ্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না তারপরে যেখানে চক্র শব্দ ব্যবহার করা যাবে না তারপরে রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না এই ধরনের যদি শব্দ আমরা ব্যবহার করি তাই সেই ক্ষেত্রে সেইগুলাকে আমরা কি বলবো সেইগুলো আমাদের সংজ্ঞার বিভিন্ন ধরনের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি হবে তাহলে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় কি হতে হবে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে তারপরে আমাদের কি করতে হবে সুস্পষ্ট আমাদের শব্দগুলা বা সুস্পষ্ট অর্থটা আমাদের প্রকাশ করতে হবে সুনির্দিষ্ট অর্থটা প্রকাশ করতে হবে তাহলে দেখেন আমরা
যদি বোঝেন তাহলে আমরা একটু দেখব যে মানুষ পদের মানুষের যে আমাদের সরি সংজ্ঞার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু খেয়াল করব সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞার কি কি বৈশিষ্ট্য হতে পারে অর্থাৎ সংজ্ঞা হওয়ার জন্য আমাদের কি কি জিনিস দরকার সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখবো প্রথমত সংজ্ঞা হলো সম্পূর্ণ যাতাদের পূর্ণ বিবৃতি তাহলে যেটা বললাম আমাদের সংজ্ঞা হওয়ার জন্য আমাদের কি থাকতে হবে অবশ্যই ওই পদের সম্পূর্ণ যাতার্থের কি থাকতে হবে পূর্ণ বিবৃতি থাকতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ যাতার্থে উল্লেখ করতে হবে সেইখানে যদি কম বেশি উল্লেখ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের সংজ্ঞার একটা কি হবে সংজ্ঞা যেটা কি কি বলি আমরা লঙ্ঘন ঘটবে নিয়ম লঙ্ঘন জনিত অনুপতি ঘটবে তারপরে যাতায়াতের এই পরিপূর্ণ বিবৃতিকে অবশ্যই কি হতে হবে ভাই সুস্পষ্ট হতে হবে অবশ্যই কি হতে হবে সুস্পষ্ট হতে হবে যেটা সকলের কাছে কি বোধক্ষম্য ব্যাপারটা সকলেই যাতে বোঝে তো সেই রকম আমাদের সংজ্ঞা ব্যবহার করতে হবে যদি কথার কথা যদি আমরা বলি যে হাতের পরিবর্তে যদি আমরা হস্ত ব্যবহার করি তাহলে এই হস্তটা কিন্তু সকলেই বোঝে না যার কারণে আমাদের সংজ্ঞাটা কি সুস্পষ্ট হচ্ছে না তো এইরকম আমাদের যেটা সকলে বোঝে সকলের কাছে সহজ সেই জিনিসটা আমাদের কি করতে হবে এখানে উল্লেখ করতে হবে এর বাহিরে কোনো কিছু উল্লেখ করা যাবে না সংজ্ঞা সবসময় কি একটা পথ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া তাহলে দেখেন সংজ্ঞা কি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ভাই একটা পথ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এই যে দেখেন আমি কি বলছিলাম যে কোন একটা পদের সম্পূর্ণ যাতাদের উল্লেখ সম্পূর্ণ যাতাদের স্পষ্ট বিবৃতিকে সংজ্ঞা বলে তাহলে সংজ্ঞা সবসময় দেখেন একটা পথ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এই যে মানুষ হচ্ছে কি একটা পদ মানুষ কি ভাই একটা পদ যার কারণে এখানে মানুষ পদের আমরা কি করছি একটা সম্পূর্ণ যাতার্থ উল্লেখ করছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সংজ্ঞা সবসময় কি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া একটা ভাই পথ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সংজ্ঞা কি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া একটা পথ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া তাহলে দেখেন সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এখানে প্রথমত সংজ্ঞা হলো সম্পূর্ণ যাতার্থের বিবৃতি থাকতে হবে তারপরে বলা হয়েছে যাতার্থের এই পরিপূর্ণ বিবৃতিকে অবশ্যই কি হতে হবে সুস্পষ্ট হতে হবে সেটা কঠিন জটিল বা অস্পষ্ট হলে হবে না আচ্ছা তারপরে সংজ্ঞাটা সবসময় কি হয় একটা পদ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে কোনো একটা পদের আমাদের কি করতে হবে সংজ্ঞা দিতে হবে যদি কোনো পদ শব্দ বলা পদ না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা আমরা কি করতে পারবো ভাই সংজ্ঞা দিতে পারবো না এটা মনে রাখবেন আচ্ছা তাহলে দেখেন আমাদের সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যটা গেল আচ্ছা এখন আমরা দেখবো যে সংজ্ঞার বর্ণনার ভিতর কি সম্পর্ক আছে বা সংজ্ঞা কাকে বলে বর্ণনা কাকে বলে সংজ্ঞা কাকে বলে সেটা আমরা উপরে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি কোন পদের পূর্ণ যাতাত্বের স্পষ্ট বিবৃতিকে সংজ্ঞা বলে আচ্ছা তো এখন বর্ণনা কাকে বলে সেটা আমরা একটু দেখবো বর্ণনা কাকে বলে আচ্ছা তাহলে দেখেন বর্ণনা হচ্ছে কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণাবলীর বিবৃতি অর্থাৎ একটা ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের গুণ থাকতে পারে সেই গুণগুলো যখন আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করব তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারি সেটাকে আমরা বলি বর্ণনা বলি যেমন আমরা যখন যদি একটা মানুষের যদি আমরা সংজ্ঞা দিতে গেছি সেই ক্ষেত্রে মানুষের আমরা কি বলছি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এরকম বলছি কিন্তু এখন আপনাকে যদি মানুষের বর্ণনা দিতে বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিতে মানুষটা যেমন আপনি মানুষটাকে ঠিক তেমনই বলবেন যেমন মনে করেন যে আপনার দৃষ্টিতে একজন মনে করেন যে আপনার একটা ফ্রেন্ড থাকতে পারে সে কি একবারে চিক না তখন আপনি বলতে পারেন যে এই মানুষগুলা হয় অনেক বেশি মনে করেন যে চিক না বা মনে করেন যে আপনার ফ্রেন্ড থাকলে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন তার নাম ধরে বলতে পারেন যে যেমন আপনি বলতে পারেন যে রহিম হয় পাটলু তারপর আপনি বলতে পারেন যে রহিম হয় এসে মোটু এইরকম আপনি সংজ্ঞা দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার সামনে বর্ণনা দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার সামনে যেই জিনিসটা দেখতেছেন আপনি সেটাকেই যেইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতেছেন সেটাকে আমরা কি বলতে পারি বর্ণনা বলতে পারি অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে আপনার যে একটা আইডিয়া থাকবে সেটাই আপনার বলতে পারেন যে বলতে পারেন যে মানুষ হয় মনে করেন যে পালক বিহীন দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণী বা মানুষ হয় মনে করেন যে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রাণী এই রকম আপনি বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে পারেন অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে আপনার যেই ধারণাগুলো আছে সেই ধারণাগুলো যখন আপনি উপস্থাপন করবেন তখন সেটাকে আপনি কি বলবো বর্ণনা বলবো তাহলে দেখেন এই যে বর্ণনা হচ্ছে কি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলীর বিবৃতি অর্থাৎ একটা ব্যক্তি বা বস্তুর যেই গুণগুলো থাকবে সেই গুণগুলাই যখন আমরা কি করব আলোচনা করব তখন সেটাকে আমরা কি বলি বর্ণনা বলি আচ্ছা তাহলে দেখেন বর্ণনাতে আলোচনা করা হয় কি উপলক্ষণ বা অবান্ত লক্ষণ বর্ণনাতে আলোচনা করা হয় কি উপলক্ষণ বা অবান্ত লক্ষণ বর্ণনাতে আলোচনা করা হয় কি উপলক্ষণ বা অবান্ত লক্ষণ দেখেন জগৎ পদ্ধতি প্রকাশের মাধ্যমে বস্তু বা ব্যক্তির গুণাবলীর বিবৃতি করে বর্ণনা দেওয়া হয় অর্থাৎ বর্ণনাতে আমাদের সবসময় কি থাকবে উপলক্ষণ বা সরি এটা অবাস্তব হবে না এটা হবে অবান্তর এটা একটু টাইপিং মিস্টিক হয়েছে ভাই সরি এটা হবে অবান্তর লক্ষণ আচ্ছা এটা হবে অবান্তর লক্ষণ এখন দেখেন উপ
যে গুণটা কি নয় যাতার্থ নয় কিন্তু যাতার্থ থেকে কি হবে ভাই অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হবে সেটাকে আমরা কি বলবো উপলক্ষণ বলবো আর যে গুণটা কি নয় যাতার্থ নয় আবার যাতার্থ থেকে অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হয় না সেটাকে আমরা কি বলি অবান্তর লক্ষণ বলে থাকি তাহলে উপলক্ষণ জিনিসটাকে যে গুণটা যাতার্থ নয় কিন্তু যাতার্থ থেকে কি হয় অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হয় সেটাকে আমরা কি বলি উপলক্ষণ বলি যেমন আমি যদি বলি যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ বিচার ক্ষমতা প্রবণ জীব এই যে দেখেন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বিচার ক্ষমতা প্রবণ জীব এখন এই যে বুদ্ধিবৃত্তি আর জীববৃত্তি তো মানুষের অপরিহার্য যাতার্থ কিন্তু এই যে যেটা কি কি বললাম বিচার ক্ষমতা এখন এই বিচার করার ক্ষমতাটা কোথা থেকে আসছে অবশ্যই সেটা যদি বুদ্ধি না থাকে তাহলে তো আপনি বিচার করতে পারবেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তি নামক কোথা থেকে আসছে বুদ্ধিবৃত্তি নামক যাতার্থ থেকে ওই বিচার ক্ষমতাটা নিশ্চিত হয়েছে যার কারণে সেটাকে আমরা কি বলতেছি উপলক্ষণ বলতেছি আবার যদি বলি যে অবান্তর লক্ষণ সেটাকে আমরা কি বলি অবান্তর লক্ষণ তাহলে দেখেন যে গুণটি যাতার্থ নয় আবার যাতার্থ থেকে কি হয় না অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হয় না সেটাকে আমরা কি বলি অবান্তর লক্ষণ বলে থাকি যেমন আমি যদি বলি যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ হাস্যপ্রিয় জীব তাহলে দেখেন সেটা কি নয় যাতার্থ নয় আবার যাতার্থ থেকে কি হয় না অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হয় না কিন্তু সেটা একটা গুণ যখন এই ধরনের গুণগুলো আমরা কি করি উপস্থাপন করি তখন সেটাকে আমরা কি বলি বর্ণনা বলি তখন সেটাকে আমরা কি বলি ভাই বর্ণনা বলি দেখেন এই যে মানুষ হলো পালক বিহীন দ্বীপকক্ষ দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট প্রাণী মানুষ হলো কি পালক বিহীন দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট প্রাণী দ্বিপক্ষ মানে কি দ্বিপদ বা দ্বিপক্ষ বলতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলি দুই পা বিশিষ্ট প্রাণী তাহলে দেখেন এই যে মানুষ যে পালক নাই অর্থাৎ মানুষের কি নেই পাখনা নাই এটা ওর সামনে যেটা মনে হয়েছে সেটাই কি করছে ও বলছে দ্বিপদ দেখছে দুইটা পা দেখছে সেই কারণে এটা কি করে দিচ্ছে উল্লেখ করে দিচ্ছে তাহলে এই যে যখন কোন একটা বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্কে যখন তার আমরা কি করি গুণাবলীগুলো আলোচনা করি তখন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি ভাই বর্ণনা বলে থাকি তখন সেটাকে আমরা কি বলে থাকি বর্ণনা বলে থাকি আশা করি সংজ্ঞা এবং বর্ণনার জিনিসটা খুব সহজে বুঝতে পারছেন তাহলে সংজ্ঞা হবে কি কোন পদের সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ থাকতে হবে কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের ওই পদের সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ থাকতে হবে না একটা গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা করে দিলি সেটা কি হয়ে যাবে বর্ণনা হয়ে যাবে আপনার যে কোনো কিছু চাইলে কি করতে পারবেন বর্ণনা দিতে পারবেন কিন্তু চাইলে কি করতে পারবেন না সংজ্ঞা দিতে পারবেন না কারণ আপনার সংজ্ঞা দিতে হলে কি ওই পদটা সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে বা ওই পথটা সম্পর্কে আপনার কি সুস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ যাতার্থ সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে আচ্ছা এখন আমরা দেখবো ভাই সংজ্ঞার বর্ণনার ভিতর যে পার্থক্য গুলো আছে সে পার্থক্য গুলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব অনেক সময় দেখা যায় এখান থেকে কোশ্চিন আসে কোনটা সংজ্ঞা এবং কোনটা বর্ণনা আমরা যদি দেখি যে সুস্পষ্ট কোনো কিছু উল্লেখ আছে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো তখন সেটাকে আমরা সংজ্ঞা বলবো বা পূর্ণাঙ্গ যাতায়াতের যাতায়াতের যদি কোনো কিছুর উল্লেখ থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো সংজ্ঞা বলবো আর যদি কোনো কিছু সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া থাকে বা এটার গুণগুলো আলোচনা করা থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো বর্ণনা বলবো তখন সেটাকে আমরা কি বলবো ভাই বর্ণনা বলবো আচ্ছা এখন দেখি আমরা সংজ্ঞার বর্ণনার ভিতর যেই পার্থক্যটা সংজ্ঞা ও বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে সেই পার্থক্যটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবো আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখি যে সংজ্ঞার বর্ণনার ভিতরে পার্থক্যটা কি প্রথমত সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা হয় পদের পূর্ণ যাতায়াত অপর পক্ষে বর্ণনায় ব্যক্ত করা হয় কি উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ তাহলে প্রথমত আমরা বলছিলাম যে সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা হয় পদের পূর্ণ যাতায়াত অর্থাৎ যেই পদটা থাকবে সেই পদের পূর্ণাঙ্গ যাতায়াতটা উল্লেখ করতে হবে কিন্তু অপর পক্ষে বর্ণনায় ব্যক্ত করা হয় কি উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ কি ব্যবহার করা হয় উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে দেখেন প্রথমত পদের যাতার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অপর পক্ষে বর্ণনায় ব্যক্ত করা হয় কি উপলক্ষণ অবান্তর লক্ষণ আচ্ছা তারপর দেখেন দুই নম্বরটা যেটা কি বলছে প্রত্যেক পদের যাতার্থ সুনির্দিষ্ট বলে কোন পদের একাধিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় দেখেন আমরা চাইলে কিন্তু মানুষের একাধিক সংজ্ঞা দিতে পারবো না কিন্তু চাইলে আপনি কি করতে পারবেন মানুষের একাধিক বর্ণনা দিতে পারবেন ধরেন আপনি যদি বলেন যে মানুষ সম্পর্কে বলতে সংজ্ঞা দিতে বলি তখন সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তি বলবে কি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আবার কি বলি মানুষ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারি এখন আপনার দৃষ্টিতে আমি যেমন আপনি 
से ही भाव वर्णना करबें आकजन दृष्टि जमन से वर्णना करें धरें क्यों एक जन आज बोलते रसल सर है मोटा तर लम्बा ए रकम बोलते आकजन दृष्टि बोलते रसल सर है एन स्वाम सुदर्शन ए रकम बोलते जार दृष्टि जमन सेटाई बोलो स्वाभाविक भाई तो यही हे कि वर्णना क्योंकि आपने जो संज्ञा दीते मन करें एक मानुष से क्षेत्र में संज्ञा दीते तक से क्षेत्र में बे अवश्य बोलो कि मानुष है बुद्धिवृत्ति सम्पन्न जीव अर्थात एक पद सम्पर्के एकटाई संज्ञा दीते क्योंकि चाहले एक पद सम्पर्क की करते एकाधिक वर्णना दीते जार दृष्टि जमन से स्वाभाविक तो वोटाई हे कि वर्णना और जी आपने एक पद सम्पर्के यथार्थ सूस्पष्ट जार कारण अपनी चाहले एकटाई संज्ञा दीते क्योंकि एकाधिक संज्ञा दीते आशा करी विषय बुझते अच्छा तीन नम्बर जे पदे जाथार्थ जाना नहीं पदे जाथार्थ जाना नहीं चाहिए से पदे संज्ञा दीते क्यों पदे संज्ञा दीते गवश्य कि लागे जाथार्थ पूर्णांग विपरीति लागे एम आपने जाथार्थ ही जानें ना भाई अपनी क्यों संज्ञा देवें अपनारे जो अस्त्र ना थे अपनी कि युद्ध चाहते पड़बें ना तो से क्षेत्र में जाथार्थ जानें ना तो अपनी क्यों संज्ञा देवें तेल्ले अवश्य अपना संज्ञा दीते गले से क्षेत्र में आना की दरकार भाई अवश्य अपना जाथार्थ जाना दरकार क्योंकि जाथार्थ ना थे ना जाना थकले अपनी क्यों करते वर्णना दीते धरें एक मन करें आकाश दिए हेलिकप्टर जा हेलिकप्टर सम्पर्क तो अपना पूर्ण मन करें गुणागुण अपना जाना नहीं आपने बोलते आकाश दिए एक पाखी उड़े जाथवा देखते इट मना करें पाखिर मत डाना आसे अथवा कि देखते इट मना करें बड़ो यकम आनी विभिन्न धरण जी आपनार सम्पर्क अपनारे कि हेलिकप्टर सम्पर्क जानते चाय तक अपनी यह धरण बोलें जो पाखिर मत उड़े देखते मन करें अनेक लम्बा तपर एट अनेक दूर पर्यटन उड़े जो पे एट दुईटा डाना आसे ये अपनी विभिन्न धरण कथा बोलते हैं और से गोला कि वर्ण संज्ञा देखें संज्ञा प्रदान एक विशेष पद्धति रही है संज्ञा प्रदान एक विशेष पद्धति रही है तज्ञा की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पद्धति बोलते कि ये अवश्य अपना कि करते जाथार्था जानते हैं ये हम एक नियम अर्थात जाथार्थ जो ना जान से क्षेत्र में क्यों करते हैं संज्ञा दीते हैं ना तर संज्ञार क्षेत्र में आज विभिन्न धरण की आज नियम आता सूस्पष्ट होते हैं तपर कि समर्थक शब्द व्यवहार करा जाए ना कम बेसि जाथार्थे कम बेसि उल्लेख करा जा क्षेत्र में यहाँ की नियम बहिर्भूत है जार कारण कि बी जीतु यटार क्षेत्र अनेकगुल नियम आज है जार कारण कि बी संज्ञा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हिसाब से मन करी अन्दि के वर्णनार्ज कि नहीं निर्धारित पद्धति नहीं जार कारण वर्णना की एक लौकिक प्रक्रिया सरि एट लौकिक दिशा क्योंकि यहाँ पर लौकिक अच्छा लौकिक प्रक्रिया देखें अन्दि के वर्णनार जो निर्धारित को पद्धति नहीं जार कारण यहाँ कि एक लौकिक प्रक्रिया तरह देखें संज्ञार उद्देश्य हे पदे अर्थ सूस्पष्ट सूनिर्दिष्ट करते हैं तेल देखें पांच नम्बर जी पार्थक्य आता हे कि संज्ञार उद्देश्य हे को पदर अर्थ सूस्पष्ट सूनिर्दिष्ट करते हैं पहले संज्ञार उद्देश्य है कि को पद सम्पर्क की करें सूस्पष्ट कर देवे और कि सूनिर्दिष्ट कर तुल्बे क्योंकि अन्दि के वर्णनार उद्देश्य हम कि विषय साधे मोटामुटी एक परिचय कर देवी की भाई मोटामुटी एक परिचय करिए दे अच्छा तेल देखें संज्ञार उद्देश्य हे को किस सम्पर्क सूस्पष्ट कि धारणा देव स्पष्ट सूनिर्दिष्ट कर तोला क्योंकि अन्दि के वर्णनार उद्देश्य हे कि सम्पर्क अपना के मोटामुटी एक परिचय कर दे अर्थात तरह क्ज हलो से जो परिचय करा दी पे तरह क्या शेष और तर क्ज नहीं क्यों संज्ञार क्षेत्र तरह की करते हैं सम्पूर्ण जाथार्थना वूस्पष्ट जाथार्थना अवश्य उल्लेख करते हैं अदारवेज से बोलतेब ना संज्ञा बोलते पर आशा करी जिन बुझते संज्ञार वर्णनार भर तो संज्ञा हे किबार बी जो संज्ञा हे किस को पदे अर्थ के सूस्पष्ट और सूनिर्दिष्ट कर दे सम्पूर्ण जाथार्थ उल्लेख कर अन्दि के वर्णना हे किस सम्पर्क मोटामुटी परिचय कर देवा किस अबान्तर एवं कि उपलक्षण नहीं आलोचना करा ये हे कि वर्णना आशा करी वर्णना और संज्ञार मध्य किस जिसगला जी बेसिक जिसगला से ही विषय गाला अपना खूब भलोक बुझते हैं इन्हें देखा जाए माध्यम माजे माजे एक सृजनशील कोश्चिन थे संज्ञार वर्णना थे क्योंकि एन जगह पढ़ाब से अवश्य हंड्रेड पार्सेंट अपने सृजनशील कोश्चिन थको एक बार उदाउट एनी डाउट 
সো এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য ওই দেখেন এই যে সংজ্ঞার নিয়মগুলি এবং নিয়ম লঙ্ঘন জনিত যে অনুপপত্তিগুলো আছে সেইখান থেকে অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাদের দুইটা কোশ্চেন বা একটা কোশ্চেন সিওর থাকবে এটা কনফার্ম আচ্ছা এখান থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায় অধ্যায় থেকে তিনটা কোশ্চেন আসে আবার কি চারটা কোশ্চেন আসে তাহলে প্রথম নিয়মটা প্রথম নিয়মটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রথম নিয়মটা আচ্ছা তাহলে দেখেন নিয়ম হচ্ছে কি নিয়ম এক আমাদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পাঁচটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা আমরা একটু খেয়াল করবো দেখেন সংজ্ঞায় সংজ্ঞার সঙ্গীয় পদে অর্থাৎ আমরা যেটা কি দিব সংজ্ঞা দিব সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা যে পদের সংজ্ঞা দিব সেই পদের সম্পূর্ণ যথার্থের উল্লেখ করতে হবে আমরা যেই পদের সংজ্ঞা দিব ভাই মনে রাখবেন আমরা যেই পদের সংজ্ঞা দিব সেই পদের সম্পূর্ণ যথার্থের উল্লেখ করতে হবে কি করতে হবে সম্পূর্ণ যথার্থের অর্থাৎ আমরা যেই পদটার সঙ্গে দিব সেই পদের সম্পূর্ণ যথার্থের উল্লেখ করতে হবে সেইখানে কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না যদি যথার্থের চেয়ে কম বা বেশি উল্লেখ করি তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই নিয়মটা লঙ্ঘন করলে নিয়ম লঙ্ঘন করলে আমাদের চার ধরনের যুক্তি দোষ দেখা যেতে পারে কয় ধরনের এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি করলে ভাই এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে চার ধরনের আমাদের যুক্তি দোষ দেখা যেতে পারে তাহলে চার ধরনের অনুপপত্তি বা যুক্তি দোষ ঘটতে পারে দেখেন আমি খুব সুন্দর করে এখানে সাজিয়ে দিয়েছি আপনাদের পিডিএফটা তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের চার ধরনের অনুপপত্তির ভিতর বা চার ধরনের লঙ্ঘন জনিত অনুপপত্তির ভিতর কি কি ঘটতে পারে তাহলে আমাদের প্রথম নিয়মটা হচ্ছে কি সংজ্ঞায় সঙ্গীয় পদে কি করতে হবে সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটা যেই পদে সংজ্ঞা দিব সেই পদ হচ্ছে কি সঙ্গীয় পদ আর যেই সেই পদ সম্পর্কে আমরা যা সংজ্ঞা দিচ্ছি সেটাকে আমরা কি বলি সংজ্ঞা বলি আচ্ছা তাহলে দেখেন এখন আমাদের সংজ্ঞায় সঙ্গীয় পদে সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ করতে হবে কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না যদি করে চার ধরনের তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কি বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি এক নম্বরটা হচ্ছে কি ভাই বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি দুই নম্বরটা হচ্ছে কি আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি তাহলে আমাদের দেখেন চারটা অনুপপত্তি ঘটে প্রথমটা হচ্ছে কি বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি দুই নম্বরটা হচ্ছে কি আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি তিন নম্বরটা হচ্ছে কি অব্যাপক বা অবান্তর অব্যাপক অবান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি বা এটাকে আমরা কি বলতে পারি অব্যাপক সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি বলতে পারি চার নম্বরটা হচ্ছে কি অতি ব্যাপক অমান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি তাহলে দেখেন আমরা যদি সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কম বা বেশি উল্লেখ করি আমাদের কয় ধরনের অনুপপত্তি ঘটে চার ধরনের একটা হচ্ছে কি বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি দুই নম্বর হচ্ছে আপতিক সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি তিন নম্বর হচ্ছে কি অব্যাপক সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি চার নম্বর হচ্ছে কি অতি ব্যাপক সংজ্ঞা জনিত অনুপপত্তি আচ্ছা এখন দেখেন দেখেন প্রথমটা আমাদের কি বাহুল্য সংযোজনিত অনুপতি দুই নম্বর হচ্ছে আপতিক বা অবান্তর সংযোজনিত অনুপতি তিন নম্বর হচ্ছে অব্যাপক সংযোজনিত অনুপতি চার নম্বর হচ্ছে কি অতি ব্যাপক সংযোজনিত অনুপপত্তি অতি ব্যাপক সংযোজনিত অনুপপত্তি ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন আমাদের তিনটা আমাদের যেই এখানে যে চারটা অনুপপত্তি বললাম সেই চারটার ভিতর পর্যায়ক্রমে তিনটা প্রথম তিনটা যেটা থাকবে সেই তিনটা কি হবে বেশি অংশ উল্লেখ করা হবে গুণটা কি উল্লেখ করা হবে বেশি উল্লেখ করা হবে চার নম্বর যেটা আছে সেটাতে কি গুণটা কি হবে কম উল্লেখ করা হবে আমাদের দেখেন এইভাবে আমরা সিরিয়ালি মনে রাখার চেষ্টা করবো বাহুল্য তারপরে আপতিক অব্যাপক তারপরে বাহুল্য আপতিক অব্যাপক আর একটা হচ্ছে কি অতি ব্যাপক এভাবে মনে রাখবো বাহুল্য আপতিক অব্যাপক আর একটা হচ্ছে কি অতি ব্যাপক তাহলে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে কি বাহুল্য দুই নম্বর হচ্ছে কি আপতিক তিন নম্বর হচ্ছে অব্যাপক চার নম্বর হচ্ছে অতি ব্যাপক তাহলে দেখেন এই তিনটার ভিতর যখন আমাদের কি করা হবে গুণটা বেশি পরিমাণে উল্লেখ করা হয় আমরা কি বলছিলাম যাতায়াতের সম্পূর্ণ উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ এই তিনটায় কি করা হয় যাতায়াতের বেশি অংশ উল্লেখ করা হয় এই যে বাহুল্য আপত্তি অবিপকে কি করা হয় যাতায়াতের বেশি অংশ উল্লেখ করা হয় কিন্তু এই যে একটা অতিপক এটাতে কি উল্লেখ করা হয় ভাই কম উল্লেখ করা হয় এইখানে দেখেন আমি সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি অতিপকে আমাদের কি করা হয় যাতায়াতের কম উল্লেখ করা হয় 
কিন্তু এখানে বাহুল্য আপতিক অব্যবকে কি করা হয় যাদাতে বেশি অংশ উল্লেখ করা হয় এবং আপনি বলতে পারেন এখন যে ভাই বেশি অংশ তো তিনটাতে উল্লেখ করা হয় তাহলে আমি কখন কোনটাকে কি বলবো যে কখন আমি কোনটাকে বাহুল্য বলবো কখন কোনটাকে কি বলবো আপতিক বলবো কখন কোনটাকে কি বলবো অব্যাপক বলবো এখন দেখেন আপনাদের এটা বোঝার জন্য আমি আবার কি করেছি সাইডে দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে যে বেশি অংশ তো আমাদের তিনটার ক্ষেত্রে থাকবে কখন আমরা সেটাকে কি বলবো বাহুল্য বলবো বেশি অংশটুকু যদি কি হয় উপলক্ষণ হয় বেশি অংশটুকু যদি কি হবে ভাই উপলক্ষণ হবে অর্থাৎ আমাদের যে বেশি অংশটা থাকবে সেই বেশি অংশটা যদি কি হয় উপলক্ষণ হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো বাহুল্য সংজ্ঞা যদি এই যে দেখেন নিচে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ বিচার ক্ষমতা প্রবণ জীব এখন দেখেন আমি কি বলছিলাম যে আমাদের প্রথম নিয়মটা সংজ্ঞায় যাতায়াতের বা পদের সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ করতে হবে এর কমও করা যাবে না আর বেশিও করা যাবে না যদি বেশি উল্লেখ করি তাহলে তিন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে একটা কি বাহুল্য আপত্তিক আর একটা কি অব্যাপক এখন কখন বাহুল্য হবে কখন আপত্তিক হবে কখন অব্যাপক হবে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে সেটা বোঝার জন্য আমাদের সাইডে দেওয়া আছে দেখেন বেশি অংশটুকু উপলক্ষণ হবে যদি বেশি অংশটুকু কি হয় বা উপলক্ষণ হয় তখন সেটা কি হবে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি হবে যদি বেশি অংশটুকু কি হয় অবিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ হয় তখন সেটা কি হবে আমাদের আপতিক অবান্ত সংজ্ঞাজনিত অনুপপতি হবে যদি বেশি অংশটুকু কি হয় বিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ হয় কি হয় বিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ হয় তখন সেটা কি হবে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপতি এখন দেখেন আমাদের সম্পূর্ণ যাতায়াত উল্লেখ করা উচিত তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ যাতার্থ কি বা সম্পূর্ণ যাতার্থ হলে তখন আমাদের যুক্তি বাক্যটা কেমন হতো তখন সেটা আর এইখানে কি অংশটুকু বেশি আছে সেটা আমরা দেখবো এখন দেখেন আমাদের যেটা প্রপার থাকা উচিত ছিল কিন্তু এখানে আছে কি সেই অংশটা আমরা একটু দেখবো দেখেন আমাদের প্রথমে থাকা উচিত ছিল বা বাক্যটা কেমন হওয়া উচিত ছিল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব এটা থাকা উচিত ছিল যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব আমাদের থাকা উচিত ছিল এই বাক্যটা যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব কিন্তু এখানে আমাদের কি অংশটুকু বেশি উল্লেখ আছে সেটা আমরা একটু খেয়াল করবো দেখেন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন আছে জীববৃত্তি আছে কিন্তু এখানে অতিরিক্ত একটা গুণ আছে কি বিচার ক্ষমতা প্রবণ অতিরিক্ত একটা গুণ কি আছে বিচার ক্ষমতা প্রবণ তাহলে আমাদের এপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা হচ্ছে কি এটা এপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা এখানে কি করছি একটা বেশি অংশ উল্লেখ করছি যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে জীববৃত্তি আছে কিন্তু এখানে আর একটা অতিরিক্ত গুণ কি আছে বিচার ক্ষমতা তাহলে এই যে দেখেন একটা বেশি অংশটুকু উল্লেখ করছি আর বেশি অংশটুকু কি বলছিলাম যদি উপলক্ষণ হয় বেশি অংশটুকু কি হয় ভাই উপলক্ষণ হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো তাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপতি এখন দেখেন এই বেশি অংশটুকু বিচার ক্ষমতা এখন এই বিচার ক্ষমতা কোথা থেকে আসছে আর উপলক্ষণ কি আমরা বলছিলাম যে গুণটি কি নয় যাতার্থ নয় কিন্তু যাতার্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় সেটাকে আমরা কি বলি উপলক্ষণ বলি তাহলে এই যে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে কিন্তু বিচার ক্ষমতাটা আসতে এখন যদি বুদ্ধি না থাকতো ভাই আপনি কি বিচার করতে পারতেন পারতেন না তাহলে এই যে এই বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বিচার ক্ষমতাটা আসছে যার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি উপলক্ষণ বলতেছি এই বেশি অংশটুকু উপলক্ষণ হিসাবে আছে যার কারণে এটা কি হচ্ছে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে এটা কি ঘটেছে ভাই বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপতি ঘটেছে তাহলে সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ করতে হবে কম করা যাবে না বেশিও করা যাবে না যদি কম বেশি করে চার ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে চার ধরনের ভিতর তিনটাই হচ্ছে কি বেশি উল্লেখ থাকবে একটাতে কি থাকবে কম উল্লেখ থাকবে কমটা কি অতিভাবক কমটা কি অতিভাবক কমটা কি অতিভাবক তাহলে এই যে শুধুমাত্র অতিভাবকটা কি থাকবে কম থাকবে আর বাকি তিনটা কি থাকবে বেশি থাকবে তাহলে বাহুল্য আপতে আরেকটা কি অব্যাপক এই তিনটাতে বেশি থাকে তাহলে বাহুল্যের ভিতরে বেশি অংশটুকু কি হবে উপলক্ষণ হবে বাহুল্যের ভিতরে বেশি অংশটুকু কি হবে ভাই উপলক্ষণ হবে এই যে বেশি অংশটুকু কি আছে উপলক্ষণ আছে বিষয়টা বুঝতে পারছি আচ্ছা তারপরে দেখেন আমাদের এখন আমরা দেখি যে আমাদের দ্বিতীয়টা কি আছে আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপতি দ্বিতীয়টা কি আছে আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপতি দেখেন এইখানে কি বলছে বেশি অংশটুকু কি হবে অবিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ অর্থাৎ যেটাকে আমরা চাইলেও কি করতে পারো না অবিচ্ছেদ্য মানে কি যেটাকে আমরা চাইলেও পরিবর্তন করতে পারি না অর্থাৎ সেটা থাকবে সেটাকে আমরা চাইলেও চেঞ্জ করতে পারবো না সেটাকে আমরা কি বলি অবিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ বলি এখন দেখেন আমাদের এই যে যেটা আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়া উচিত ছিল সেটাকে একটা বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা হচ্ছে কি জীববৃত্তি এই দুইটা থাকলে সেটা কি হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আর যদি বাকি অংশ
অনুপপত্তি ঘটবে তাহলে দেখেন এখানে বুদ্ধিবৃত্তি আছে আর এটা কি জীববৃত্তি আছে কিন্তু এইখানে এই যে দেখেন দ্বিপদ অর্থাৎ দুই পা বিশিষ্ট এখন মানুষের যে দুইটা পা হয় আপনি কি চাইলে কি তিনটা বানাইতে পারবেন চারটা বানাইতে পারবেন বা একটা মনে করেন যে একটা হইয়া মনে করেন যে আপনি চাইলে একটা মানুষকে একটা একটা পা নিয়ে জন্মগ্রহণ করাইতে পারবেন পারবেন না তাহলে এটা চাইলেও কি করা সম্ভব নয় পরিবর্তন করা সম্ভব নয় যে গুণটা কি নয় যাতার্থ নয় কিন্তু যাতার্থ আবার সরি যাতার্থ থেকেও কি হয় না নিশ্চিত হয় না সেটাকে আমরা কি বলি অবিচ্ছ অবান্ত লক্ষণ বলি আর অবিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ কোনটা যেটাকে কি করে আমরা চাইলেও কি করতে পারি না পরিবর্তন করতে পারি না তাহলে দেখেন এখানে একটা অতিরিক্ত গুণ আছে কি দ্বিপদ অতিরিক্ত একটা গুণ আছে কি ভাই দ্বিপদ এই যে দেখেন দ্বিপদ হচ্ছে কি একটা অতিরিক্ত গুণ এইখানে আমাদের এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা হচ্ছে কি এটা 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 হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা কিন্তু এর বাইরে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ আছে জীববৃত্তিও আছে এর বাহিরে আছে কি দ্বিপদ তাহলে আমরা কি বলছিলাম যদি বেশি অংশ রূপে কি হয় অবিচ্ছেদ্য অমান্ত লক্ষণ হয় তখন সেটা কি হবে আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি হবে তার মানে এটা বুঝতে পারছি এটাতে কি হবে আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি হয়েছে তিন নম্বরটা দেখি এখন আমরা দেখেন যে তিন নম্বরে কি বলছে অব্যাপক অবান্তর অনুপপত্তি অব্যাপক অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি তাহলে দেখেন আমাদের কি থাকবে এখানে বেশি অংশ রূপে কি বলছে আবার বিচ্ছেদ্য অমান্ত লক্ষণ হবে তাহলে ভাই বেশি অংশ রূপে কি বলছে আবার বিচ্ছেদ্য অমান্ত লক্ষণ দেখেন বেশি অংশ রূপে কি বলছে সরি এখানে বেশি অংশ রূপে কি বলছে বিচ্ছেদ দবন্ত লক্ষণ অর্থাৎ চাইলে আপনি যেটা কি করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন যেটা চাইলে আপনি কি করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন ধরেন আপনি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব এখানে চাইলে আপনি কিভাবে জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারেন দেখেন আমাদের থাকার কথা ছিল বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা কি জীববৃত্তি অর্থাৎ যে গুণটা আপনি চাইলে কি করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন এই গুণটা হবে কি বিচ্ছেদ দবন্ত লক্ষণ কি হবে ভাই বিচ্ছেদ দবন্ত লক্ষণ মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষিত জীব অর্থাৎ এই গুণটা যেটা কি হবে বিচ্ছেদ দবন্ত লক্ষণ হবে বেশি অংশটুকু সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে অব্যাপক অনুপপত্তি বলবো তাহলে এই যে দেখেন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষিত জীব অর্থাৎ এইখানে শিক্ষিত গুণটা কিন্তু আপনার কি একটা অতিরিক্ত গুণ যেটা বুদ্ধিবৃত্তি আর জীববৃত্তি আছে তার মানে আরেকটা গুণ আছে কি শিক্ষিত অর্থাৎ এই শিক্ষিত গুণটা হচ্ছে কি অতিরিক্ত গুণ সেই অতিরিক্ত গুণটা অবিচ্ছে বিচ্ছেদ হিসাবে আছে যার কারণে এটাকে আমরা কি বলি অবেবক অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি বলি দেখেন আপনি এটাকে বিচ্ছেদ কিভাবে বলতে আসি এটা চাইলে আপনি কি করতে পারবেন পরিবর্তন করতে পারবেন যে গুণটা চাইলে আপনি কি করতে পারেন পরিবর্তন করতে পারাতে সেটাকে আমরা কি বলি বিচ্ছেদ অবান্ত লক্ষণ বলি যেমন শিক্ষিত অর্থাৎ শিক্ষিত গুণটাকে আমরা চাইলে কিভাবে কিভাবে পরিবর্তন করতে ধরেন বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যদি উদ্যোগ নেয় যে প্রত্যেকটা শিশুর মনে করেন যে শিক্ষার জন্য যত পরিমাণ তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করা উচিত তত পরিমাণে ব্যয়ভার তারা গ্রহণ করবে সেই ফ্যামিলির জন্য তাদের যা করা উচিত সব কিছুই তারা করবে তারপরও যদি তাদের সন্তানকে কেউ স্কুলে না পাঠায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কি করা হবে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে সবাই যেহেতু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং তাদের যদি স্কুলে না পাঠায় সেই ক্ষেত্রেও তাদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা কি তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি একসময় বাংলাদেশের সকল মানুষই কি হবে শিক্ষিত হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা গুণটা কি করা সম্ভব পরিবর্তন করা সম্ভব যার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি বিচ্ছেদ অমান্ত লক্ষণ বলতেছি আর এই শিক্ষিত গুণটা একটা কি বেশি গুণ যার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি বেশি অংশটুকু বিচ্ছেদ অবান্ত লক্ষণ হয়েছে আর এই বেশি অংশটুকু বিচ্ছেদ অবান্ত লক্ষণ হওয়ার কারণে এটাকে কি বলছি অব্যাপক অবান্ত অবান্ত সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি বলেছি এখন আমাদের দেখেন আর একটা বলছিলাম যে কম থাকবে অতি ব্যাপক অনুপপত্তি কি থাকবে ভাই কম থাকবে কম দেখেন যে আমাদের যাতায়াতের পূর্ণাঙ্গ বা পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল কথা ছিল কিন্তু এখানে পূর্ণ যাতায়াতের উল্লেখ নাই এখানে কি আছে একটু কম আছে সেই কমটা কি যদি আমাদের যাতায়াতের পূর্ণাঙ্গ উল্লেখ না থাকে কম থাকে তাহলে দেখেন এখানে কি আমাদের সম্পূর্ণ যাতায়াতের কি মানুষ হওয়া বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব এটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা সঠিকটা কিন্তু এইখানে দেখেন আছে কি মানুষ হয় জীব এখানে কি আছে ভাই মানুষ হয় কি আছে জীব আছে তাহলে এই যে দেখেন একটা জিনিস বাদ আছে না বুদ্ধিবৃত্তি কি এখানে বাদ পড়ছে না বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ যাতায়াতে মানুষের অপরিহার্য যাতায়াত কয়টা দুইটা একটা বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা কি জীববৃত্তি তাহলে এইখানে বাদ পড়ছে কোনটা ভাই এখানে আছে কি মানুষ হয় জীব আছে শুধুমাত্র কি আছে জীব আছে তাহলে কি এই যে বুদ্ধিবৃত্তিটা কি পড়ছে বাদ পড়ছে না এই বুদ্ধিবৃত্তিটাও কি এখানে হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু এখানে
চার ধরনের অনুপতি ঘটে প্রথমটা হচ্ছে কি বাহুল্য আপতিক তারপর হচ্ছে কি অব্যাপক আরেকটা হচ্ছে কি অতিভাবক এখন বলছিলাম বাহুল্য কয়টা বেশি থাকে তিনটার ক্ষেত্রে কি থাকবে বেশি গুণ উল্লেখ থাকবে তিনটা অনুপতি ঘটে সেটা কি বাহুল্য আপতিক আর একটা কি অব্যাপক আর একটা ক্ষেত্রে কি কম উল্লেখ থাকলে সেটা কি হয় অতি ব্যাপক সংজনিত অনুপস্থিত ঘটে আশা করি প্রথম নিয়মটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন প্রথম নিয়মটা ওকে এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় নিয়মটা বা বাকি নিয়মগুলো আমরা এখানে আস্তে আস্তে একটু বোঝার চেষ্টা করব ওকে ওকে এখন দেখি আমরা নিয়ম দুই দেখি দেখেন সংজ্ঞায় দুর্বেদ্য বা বহু অর্থবোধক বা রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না দুর্বেদ্য এখানে रूपक शब्द व्यवहार करा जा मान कि कठिन शब्द संज्ञा की दुर्बेद्य शब्द रूपक शब्द बहु अर्थबोधक शब्द व्यवहार करा जा সংজ্ঞায় কি করা যাবে না দুর্বৃত্ত বা রূপক বা বহু অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না কারণ সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো কি পদের অর্থ স্পষ্ট করা সংজ্ঞায় কি করা যাবে না বহু অর্থবোধক বা দুর্বেদ্য বা রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যদি আমরা দুর্বেদ্য শব্দ ব্যবহার করি বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই রকম এই দুই ধরনের অনুপত্তি ঘটতে পারে একটা কি দুর্বেদ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপত্তি আর একটা হচ্ছে কি রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপত্তি কয় ধরনের সংজ্ঞা অনুপত্তি ঘটতে পারে দুই ধরনের একটা কি দুর্বেদ্য শব্দ জনিত সংজ্ঞাজনিত অনুপত্তি আর একটা হচ্ছে কি রূপক শব্দ সংজ্ঞাজনিত অনুপত্তি প্রথমত দেখেন এখানে কি বলছে যে দুর্বেদ্য মানে কি যেটা কি কঠিন বা জটিল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না তারপরে কি রূপক অর্থাৎ আমাদের রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না দুর্বেদ্য সংজ্ঞা দেখেন সংজ্ঞায় যদি দুর্বেদ্য শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে দুর্বেদ্য দোষ ঘটে যেমন আমরা যদি হাতির সংজ্ঞায় বল যদি বলি যে হস্ত বিশাল দেহ আকার তাহলে এটি দুর্বেদ্য দোষে দুষ্ট হবে অর্থাৎ দুর্বেদ্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না আপনি যদি বাসায় গিয়ে বলেন যে আপনার আম্মুকে যদি গিয়ে বলেন যে হস্ত দ্বারা বাদ বারায়ন করিয়া দিয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে জোতার বাড়িও দিতে পারে কেন ভাই জোতার বাড়ি কেন দিতে পারে কারণ হস্ত তো সব আপনার সব আম্মু তো শিক্ষিত না যে আপনার হস্ত বসবে তো হস্ত বলতে সেই ক্ষেত্রে সে অন্য একটা মিনিমাম বসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে পারে ভাই আপনাকে মারিও দিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এরকম আমরা দুর্বেদ্য শব্দ কখনই আমরা ব্যবহার করা করবো না আমরা হস্ত কি আমরা হাতেই ব্যবহার করবো ঠিক আছে হাতেই বলবো তো এই রকম আমরা শব্দ যেগুলো দুর্বেদ্য বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করব না আমরা সবসময় কি করব সহজ একটা শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করব অথবা আপনি এইখানে বলতে পারেন যে রূপক শব্দ যদি আমরা যদি রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী বলি দেখেন রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী যদি বলি যে মনে করেন যে যদি বলি যে উঠ হয় মরুভূমির জাহাজ কি উঠ হয় কিসের জাহাজ ভাই মরুভূমির জাহাজ এখন আপনি উঠ হয় মরুভূমির জাহাজ এখন আপনি মরুভূমির জাহাজ হিসাবে কাকে ব্যবহার করতেছেন উঠকে ব্যবহার করতেছেন জাহাজ কোথায় চলে নদীতে চলে কিন্তু আপনি ওই মরুভূমিতে চলার জন্য একমাত্র বাহন হিসাবে আপনার কি কি প্রয়োজন সেটা অবশ্যই উঠ প্রয়োজন অবশ্যই তাহলে দেখেন আপনি যেমন নদীতে চলার জন্য আপনার জাহাজ প্রয়োজন হয় তেমনি আপনার কি মনে করেন যে এই মরুভূমিতে চলার জন্য আপনার কি প্রয়োজন হচ্ছে উঠ প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে এই রকম যদি শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেটাকে হবে আমাদের রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী ঘটবে আরেকটা হচ্ছে কি ধরুন আমি যদি আর একটা এক্সাম্পল দিই মানুষ হয় সৃষ্টির মুকুট মানুষ হয় কি সৃষ্টির মুকুট এখন যদি এই সৃষ্টির মুকুট শব্দটা দেখেন সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব আর মুকুট কাদেরকে দেওয়া হয় ভাই যারা সৃষ্ট হয় তাদের কিন্তু মুকুট দেওয়া হয় ঠিক না তাহলে এই যে যদি এই রকম রূপক শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তি ঘটবে কি ঘটবে ভাই রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তি ঘটবে তাহলে আমরা কি করতে পারবো না সংজ্ঞায় আমরা রূপক শব্দ ব্যবহার করতে পারবো না সংজ্ঞা কি করতে পারবো না রূপক শব্দ ব্যবহার করতে পারবো না যদি রূপক শব্দ ব্যবহার করি তাহলে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তি ঘটবে আর একটা কি দুর্বেদ্য সংজ্ঞা অর্থাৎ সংজ্ঞা কখনো কি করা যাবে না কঠিন শব্দ ব্যবহার করা যায় না যেমন বাঘের পরিবর্তে আমরা কি ব্যাঘ্র ব্যবহার করতে পারবো না ব্যাঘ্র ব্যবহার করতে পারবো না কারণ বাঘ সবাই বুঝে কিন্তু ব্যাঘ্র তো সবাই বুঝে না ঠিক না এই রকম ব্যাঘ্র এই দুই হাজার বাইশ সালে একটা কোশ্চেন আসছিল ব্যাঘ্র হয় 
দেহাত্মা জীবাত্মা বোধত্ব সম্পন্ন প্রাণী এখন ব্যগ্র হয় দেহাত্মা জীবাত্মা বোধত্ব সম্পন্ন প্রাণী এখন ব্যগ্র বলতে তো ভাইস অনেকেই বোঝে না এইরকম যদি কঠিন শব্দ আমরা ব্যবহার করি তাহলে সেটা কি হবে দুর্বেদ্য শব্দ হবে কারণ সংজ্ঞার কাজ হচ্ছে কি ভাই সংজ্ঞার কাজ হচ্ছে কোনো কিছুকে একটা সুস্পষ্ট করা কিন্তু সেইখানে যদি আপনি জটিল জিনিস ব্যবহার করে দেন মানুষ যদি সেটা না বুঝতে পারে তাহলে তো সেটা কি হলো না প্রপার সংজ্ঞা হলো না তাহলে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন সংজ্ঞার মধ্যে দুই নম্বর নিয়ম কি দুর্বেদ্য বা বহু অর্থবোধক বা রূপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যদি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের অনুভূতি ঘটে একটা কি দুর্বেদ্য সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি আর একটা কি রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটে তিন নম্বর নিয়মটা দেখেন সংজ্ঞায় সংজ্ঞীয় পদের সমার্থক কোন পদের প্রতি শব্দ উল্লেখ থাকতে পারবে না কি থাকতে পারবে না উল্লেখ থাকতে পারবে না এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে চক্রক সংজ্ঞাদোষ ঘটে কি ঘটে চক্রক সংজ্ঞাদোষ ঘটে তাহলে দেখেন আমরা কি করতে পারি না সমার্থক অর্থাৎ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো না সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে পারবো না যদি সমার্থক শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সমার্থক শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভবতি ঘটবে কি ঘটবে ভাই চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভবতি ঘটবে যদি আমি বলেছি মনে করেন যে অর্থাৎ সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে যেমন আমি যদি বলি যে মানুষ হয় মনুষ্য জাতীয় জীব কি বলি যদি মানুষ হয় কি মনুষ্য জাতীয় জীব সরি এখানে দেখেন যদি আমরা মানুষের সংজ্ঞা দিদি বলি যদি আমরা মানুষের সংজ্ঞা দিদি গিয়ে বলি যে মানুষ হয় কি মনুষ্য জাতীয় জীব আমরা মানুষের সংজ্ঞা দিদি গিয়ে যদি বলি যে মানুষের সংজ্ঞা দিতে গেলাম কিন্তু বললাম যে মানুষ হয় কি মনুষ্য জাতীয় জীব এখন মানুষ আর মনুষ্য তো সেম কথা হবে তাহলে সমার্থক শব্দ হচ্ছে যদি এরকম সমার্থক শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেটা আমাদের কি হবে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটবে যদি আমি বলি যে পানি হয় জল পানি হয় জল যদি এরকম আমি শব্দ ব্যবহার করি পানি পানি আর জল এই দুটা তো সেম কথা পাই যদি সেম কথা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেটা কি হবে সেটা আমাদের চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনেক অনুপবর্তী ঘটবে আমি যদি বলি যে চোখ হয় নয়ন চোখ হয় কি নয়ন দেখেন এখন চোখ আর নয়ন তো সেম কথাই ঠিক না তাহলে চোখ হয় নয়ন যদি আমরা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা আমাদের কি হবে সেটা আমাদের হবে কি চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপতি যদি আমি বলি যে গাছ হয় উদ্ভিদ ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে গাছ আর উদ্বৃত্ত সেম কথাই তাহলে এই ধরনের যদি আমরা শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেটা আমাদের কি হবে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটবে অর্থাৎ সমার্থক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কি করা যাবে না সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা যাবে না কি করা যাবে না সংজ্ঞায় পদের সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা যাবে না যদি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটবে কি ঘটবে ভাই চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঘটবে তিন নম্বর নিয়মটা ইম্পর্টেন্ট আছে ভাই চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতির এটা আচ্ছা তারপরে দেখেন সংজ্ঞায় পদ নয় অর্থক না হলে অর্থাৎ সঙ্গীয় পদটা যদি কি না হয় নয় অর্থক না হয় দেখেন আমরা যে পদের সংজ্ঞা দিব সেই পদটা যদি নয় অর্থক না হয় চার নম্বর নিয়মটা আমরা খেয়াল করি যে পদের সংজ্ঞা দিব সঙ্গীয় পদ নয় অর্থক না হলে অর্থাৎ আমরা যেই পদের সংজ্ঞা দিব সেই পদটা যদি কি না হয় নয় অর্থক না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমরা নয় অর্থক সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের সংজ্ঞা দিতে পারবো না নয় অর্থক সংজ্ঞা দিতে পারবো না অর্থাৎ আমাদের যদি নয় অর্থক সংজ্ঞা দিতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম আমাদের ওই পত্র কি হতে হবে নয় অর্থক হতে হবে যেমন আমি যদি বলি যে মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলি যদি যে মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললাম যে মানুষের চাইলে কিন্তু আমরা একটা সদর্থক সংজ্ঞা দিতে পারি যেমন ওই যে যেটা কি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে জীব আমরা চাইলে এরকম একটা সদর্থক সংজ্ঞা দিতে পারি কিন্তু সেটা না করে আমি কি করতেছি আমি বললাম যে মানুষ নয় গরু কি বললাম মানুষ নয় গরু তাহলে এই যে দেখেন আমরা কি করছি একটা নয় অর্থক সংজ্ঞা দিছি কি করছে একটা নয় অর্থক সংজ্ঞা দিছি যদি এই রকম আমরা নয় অর্থক সংজ্ঞা প্রদান করি তাহলে সেটা আমাদের কি হবে সেটা অবশ্যই আমাদের নিয়ম লঙ্ঘন ঘটবে তাহলে সেই নিয়মটার নাম হচ্ছে কি নয় অর্থক সংঘাতে সেই নিয়মটার নাম হচ্ছে কি নয় অর্থক সংঘাতে অর্থাৎ মানুষ আমরা যে কোনো কিছুর যদি সদর্থক পদ হয় সেই পদ সদর্থক পদের আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে সদর্থক সংজ্ঞা দিতে হবে কি করা যাবে না নয় অর্থক সংজ্ঞা প্রদান করা যাবে না যদি নয় অর্থক সংজ্ঞা প্রদান করি তাহলে সেটা কি হবে নয় অর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী ঘটবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তারপর এইখানে জাস্ট একটা ব্যতিক্রম আছে ভাই এখানে একটা ব্যতিক্রম জিনিস আছে সেই ব্যতিক্রমটা কি আপনারা চাইলেও দেখেন এই যে কুমারী পদটা কিন্তু একটা সদর্থক আপনারা চাইলেও কিন্তু কুমারীর কি করতে পারবে না একটা সদর্থক সংজ্ঞা দিতে পারবেন না কারণ কুমারীর আম
হয় না অর্থাৎ কুমারী পদের কি করা সম্ভব নয় সদর্থক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না তাই এই নয়ার্থক সংজ্ঞাই দিতে হবে যেমন যে বালিকার বিবাহ হয়নি সে হলো কি কুমারী সে হলো কি কুমারী তাহলে এই রকম যদি আমরা কি করি সদর্থক অর্থাৎ কোনো ব্যতিক্রম এটা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সদর্থক পদ হলো সেটা কি করতে পারি নয়ার্থক আমরা সংজ্ঞাটা দিতে পারি আচ্ছা পরে দেখেন পাঁচ নম্বর নিয়মটা বলছে সংজ্ঞা কোন অবস্থাতে অতি ব্যাপক বা অতি সংকীর্ণ হতে পারবে না অতি ব্যাপক অতি ব্যাপক বা অতি সংকীর্ণ হতে পারবে না সংজ্ঞা কোন অবস্থায় কি হতে পারবে না অতি ব্যাপক বা অতি সংকীর্ণ হতে পারে না হতে পারে না আচ্ছা তাহলে দেখেন যদি হয় তা হয় তাহলে দুটি অনুপপত্তি ঘটে যদি কি অবস্থা যদি হয় তাহলে দুটি অনুপপত্তি ঘটে দেখেন একটা অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি আর একটা কি অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপতি ওই যে আমরা যেটা প্রথমে পড়ছিলাম যে সংজ্ঞা কোন অবস্থাতে কি হতে পারবে না মনে করেন যে যেটা যাতার্থে সম্পূর্ণ উল্লেখ করতে হবে কর্ম বেশি উল্লেখ করা যাবে না এটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট না ভাই এই নিয়মটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট না প্রথম নিয়মটা যদি পড়ি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা আমাদের কি হবে যদি সংজ্ঞায় আমরা কি করি মনে করেন যে বেশি অংশটুকু উল্লেখ করি তাহলে সেটা কি হবে আমাদের অব্যাপক হবে আর যদি সংজ্ঞায় আমরা কি করি কম উল্লেখ করি তাহলে সেটা কি হবে অতি ব্যাপক সংজ্ঞা হবে যদি সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা কি করি বেশি উল্লেখ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা হবে অব্যাপক হবে আর যদি সঙ্গে আমরা কি করি কম উল্লেখ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুমতি ঘটবে দেখেন অব্যাপক কখন হবে সংজ্ঞায় সঙ্গে যাতার্থের চেয়ে যদি কম উল্লেখ করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা হবে যে অনুপতি ঘটে তা হচ্ছে কি অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপতি সরি এখানে অব্যাপক দেওয়া আছে কিন্তু এটা হবে অতি ব্যাপক সঙ্গায় সঙ্গীয় যাতার্থের চেয়ে যদি কম উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ যদি যাতার্থের চেয়ে আমরা কি করি কম উল্লেখ করি তখন সেটা কি হবে অতি ব্যাপক হবে দেখেন এখানে মানুষ হয় জীব এখানে দেখেন মানুষ হয় জীব অর্থাৎ মানুষের পরিমাণটা এখানে কি আছে মানুষের পরিমাণটা জীব অর্থাৎ এখানে কি আছে জীবটা একটু দেখেন আমাদের হওয়ার কথা ছিল কি বুদ্ধিবৃত্তি আর একটা হচ্ছে কি জীববৃত্তি কিন্তু এখানে কি আছে তুলনামূলকভাবে কম উল্লেখ আছে যার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি এটা হচ্ছে আমাদের কি অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত ও সরি অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুভূতি তাহলে এটা হবে কি অব্যাপক এটা কি হবে ভাই অব্যাপক আচ্ছা দেখেন অব্যাপক সংজ্ঞা সংজ্ঞায় সংজ্ঞীয় পদের যদি যাতার্থের চেয়ে কম কিছু উল্লেখ করা হয় সংজ্ঞায় যে অনুপপত্তি ঘটে তা কি অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে আচ্ছা তাহলে দেখেন যেমন দুইটার সেম একদম বলছে মানুষ হয় এটার এক্সাম্পলটা হবে ভাই এটা এক্সাম্পলটা বলতে একটু যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব মানুষ হয় কি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ শিক্ষিত সরি হ্যাঁ মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষিত জীব দেখেন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ শিক্ষিত জীব এখানে এই যে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ এটা ঠিক আছে দেখেন বুদ্ধিবৃত্তি আর হচ্ছে জীব কিন্তু এখানে অতিরিক্ত একটা গুণ আছে কি শিক্ষিত তাহলে যদি এইরকম একটা অতিরিক্ত গুণ থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলি শিক্ষিত সরি সেটাকে আমরা অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি বলি অর্থাৎ যখন আমরা কখনো কি একটা কোন একটা পদের অতিরিক্ত কোনো কিছু উল্লেখ করবো তখন সেটা কি হবে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটবে আর যদি কম উল্লেখ করি যাতার্থের চেয়ে তাহলে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি আমরা বলবো বিষয়টা আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা একটু যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের আচ্ছা আমাদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেই সীমাবদ্ধতা গুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব সেই সীমাবদ্ধতা গুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এইখানে যে সীমাবদ্ধতা গুলো আছে দেখেন এগুলো হচ্ছে কি সীমাবদ্ধতা ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন বস্তু বা মনের মৌলিক গুণ সময়ের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় আচ্ছা বস্তু বা মনের মৌলিক গুণ সময়ের অর্থাৎ কোন কিছু চাইলে আপনি কি করতে পারতেছেন না একটা কোন একটা বস্তু বা মনের মৌলিক গুণ সময়ের কোন একটা বস্তুর আপনি কি করতে পারবেন না যা চাইলে এসে আপনি কি করতে পারবেন না সংজ্ঞা বা আপনার যেই মন আছে সেই মনের আপনি কিন্তু যাতার্থ সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই যার কারণে আপনি চাইলে কি করতে পারবেন না সংজ্ঞা দিতে পারবেন না চাইলেও কি করা সম্ভব নয় সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় আচ্ছা 
তাইলে দেখেন আপনি বস্তু বা মনের মৌলিক গুণ সমেত কি করা সম্ভব নয় অর্থাৎ এই যে দেখেন আনন্দ বেদনা অর্থাৎ চাইলে আপনি কে কে এখন হাসতেছে কান্না করতেছে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কি করে যে অনেক মনে করেন যে সুখে থাকলে কি করে দেয় সে কান্না করে দেয় বা অনেক ভালো একটা গুড নিউজ পাইলে সে কি করে দেয় কান্না করে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা চাইলেও কি করতে পারি না তার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি না যার কারণে আমরা বস্তু বা মনের মৌলিক গুণ সময় আমরা কি করতে পারি না সংজ্ঞা দিতে পারি না যেটা এগুলো হচ্ছে কি সীমাবদ্ধতা এগুলো কি সীমাবদ্ধতা তারপর দেখেন সৃষ্ট দেশ কাল দেখেন আমরা চাইলে সৃষ্টি দেশ কাল সরি এটা পৃষ্ঠ দেওয়া আছে কিন্তু হবে সৃষ্টি বা স্রষ্টা সরি এটা হবে স্রষ্টা ওকে স্রষ্টা দেশ কাল প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা চাইলে কি করতে পারি না সংজ্ঞা দিতে পারি না তারপরে দেখেন দেশ কাল প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা কি করতে পারি না সংজ্ঞা দিতে পারি না অর্থাৎ স্রষ্টা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় যার কারণে চাইলেও আমরা কি করতে পারি না স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারি না আচ্ছা তারপর দেখেন এখানে কি বলছে স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা চাইলে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারি না কারণ এদের কোনো উচ্চত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না অর্থাৎ আপনি চাইলে দেখেন একটা দেশের সম্পর্কে একটা স্রষ্টা সম্পর্কে কিন্তু আপনি চাইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না যার কারণে আমরা চাইলেও কি করতে পারি না স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা চাইলেও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারি না আচ্ছা তারপর দেখেন চরম বা প্রাকৃতিক নিয়ম গুলোর কি করা সম্ভব নয় চরম বা প্রাকৃতিক নিয়ম গুলোর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ আপনি চাইলেও কি একটা মনে করেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের আপনি চাইলেও কি করতে পারবেন না সংজ্ঞা দিতে পারবেন না আপনি কি চাইলে বলতে পারবেন যে সূর্য কেন পূর্বে দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত দেয় তারপরে মানুষ কেন মনে করেন যে মানুষ যে কেন আকাশে বৃষ্টি হচ্ছে মেঘ হচ্ছে আপনি চাইলে এগুলো কি করতে পারেন না সংজ্ঞা দিতে পারেন না অর্থাৎ চরম বা প্রাকৃতিক যে নিয়মগুলো আছে যেগুলো ঘটবে এগুলো চাইলে আপনি কি করতে পারবেন না সংজ্ঞা দিতে পারবেন না আপনি আপনার বলতে পারেন না যে শীত কেন আস্তে আস্তে কেন এখন বৃষ্টি হচ্ছে কেন মেঘ হচ্ছে এই ধরনের আপনি চাইলে এই চরম প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আপনি কি করা সম্ভব নয় সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ যেগুলো কি প্রকৃতির নিয়ম চাইলেও কি করা সম্ভব নয় পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেইগুলো চাইলেও আমরা কি করতে পারি না সংজ্ঞা দিতে পারি না এই হচ্ছে কি আমাদের সংজ্ঞার নিয়ম সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ এই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি না চাইলেও আমরা কোনো সংজ্ঞা দিতে পারি না বিষয়গুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই ছিল আমাদের প্রথম অধ্যায়ের যেই ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো সেইগুলো আমরা কি করলাম এখানে আলোচনা করলাম আশা করি যদি এই ক্লাসটা সবাই করে থাকেন বা যারা করে থাকবেন তারা আশা করি এখান থেকে মিনিমাম দুইটা বা তিনটা কোশ্চিন আপনারা কমন পাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম